প্রত্যেক শিল্পীর একটা মনের ছিদে থাকে প্রথম জীবনে তিনি আহরণ করেন সমাজ থেকে পরবর্তী জীবনে তিনি সব কিছু ফিরিয়ে দেন সমাজে প্রত্যেক মায়ের একটা মনের ইচ্ছে থাকে তার নিজের সন্তানের বাইরেও আরও অনেক সন্তান তাকে মা বলে জানুক আজ দৈলের সঙ্গে আড্ডায় যিনি রয়েছেন আমাদের নবরবী কিরণ স্টুডিওয়ে তিনি এই দুটি হয়েছেন তার জীবনে আমার বড্ড প্রিয়র ভালোবাসার শ্রদ্ধার মানুষ নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী অলকানন্দা রায় তোমায় স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে যদিও আমি তোমায় মুন্নি জেঠিমা বলি কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানে তো আমি দর্শক বন্ধুদের প্রতিনিধি আজ তোমার অলকানন্দা দিয়েই বলি ঠিক আছে অনুষ্ঠানের জন্য যা খুশি তুমি কেমন আছো খুব ভালো সবসময় ভালো তুমি সবসময় ভালো থাকো কি করে বলো তো জানি না আমি কখনো কিছু কিছু নিয়ে চিন্তা করি না আসলে কিছু নিয়ে ভাবি না ভালোটা নিয়েও ভাবি না মন্দটা নিয়েও ভাবি না আমি আমার গতিতে আমার ছন্দে আমি চলি তাই পিছন ফিরে তাকাই না কোনো রিগ্রেটস নেই আচ্ছা অলকানন্দা দি আমরা একেবারে শুরু থেকে যদি শুরু করি তোমার ছোটবেলা তোমার বাবা মা তোমার বাড়ির পরিবেশ কেমন ছিল আমরা আমরা তো সেই ছবিটা দেখিনি কখনো তোমার কথা দিয়ে আজ আমরা সেই ছবিটা দেখব প্রথমত আর সবার সব বাবা মায়েদের মতোই আমার মা বাবাই শ্রেষ্ঠ মা বাবা আজকে আমি যা কিছু করতে পেরেছি আমি ভীষণ স্বাধীন চেতা নিজের সব সময় একটা ছোট্টবেলা থেকে একটা মতামত ছিল সেটা এখন বুঝি তখন বুঝিনি তো সেগুলোতে না আমাকে কেউ কোনো দিনও বাধা দেয়নি মা বাবা কেউ না আমি যেটা করতে চেয়েছি সেটাই করেছি আর তখন তো চাওয়া ঠাওয়াগুলো অনেক একটা সরল ব্যাপার ছিল সরলতা ছিল আর বড় হয়েছি গান বাজনার পরিবেশে বিশেষ করে আমার মামা বাড়ির দিকটা তাই সব সময় ছোটোবেলার থেকে আমি আমি মনেই করতে পাই না যে কবে আমি নাচিনি কারণ ওরা রিহার্সাল দিত আমি সেখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে নাচতাম ওদের সঙ্গে গান করতাম তাই ওই পরিবেশে বড় হয়েছি আমার মা এখন যেটা এখনও করি ঘুম থেকে উঠেই মা তখন তো রেডিও ছিল খালি রেডিও চালিয়ে দিত তো সেই সকাল বেলা থেকে কিন্তু ওই গানের মধ্যে দিয়েই দিনটা শুরু হতো আমার বাবা ভীষণ মজার মানুষ ছিলেন ভীষণ হাসি খুশি আমার মা খুব মানে আমি বলতাম যে সেখানে একটা রাজকীয় ব্যাপার ছিল আমার মা জলা ফেরা সব কিছুর মধ্যে আর আমার বাবা ছিল একদম মন খোলা মাটির মানুষ মাটির মানুষকে মানে ভীষণ ওই ওই করে জীবন কাটাতে ভালোবাসত তো এই দুটোর ব্যালেন্সে আমি বড় হয়েছি মা ভীষণ ডিগনিফাইড খুব অল্প কথা বলতো সব কিছু কিন্তু খুব এনজয় করত যেরকম মানে আশি বছর বয়সেও যখন মা জন্মদিন পালন করছি তখন আমরা সবাই হই হই করছি এ করছি আর মা সবাই বলছে এবার এবার আয় এবার কেকটা কাটি মাও কিন্তু মার মধ্যে একটা ছেলে মানুষই ব্যাপার ছিল যেটা যেটা হয়তো সেটাও আমি পেয়েছি আমি এখনও পুতুল নিয়ে খেলতে ভালোবাসি আমার মাও ভালোবাসত মা সেটা প্রকাশ করতো না মানে হয়তো আমি যেরকম পুতুল নিয়ে করি মা হয়তো ওই সব অনেক কিছু ওইভাবে করতো না কিন্তু আমি আমার মা মেয়েও যখন হয়েছে ওর পুতুলের সামার ড্রেস বানানো উইন্টার ড্রেস বানানো ও ওর সাজ মানে আমার পুতুলের বিয়ে সমস্ত দত্তের জামা কাপড় তৈরি করা সব কিন্তু মা করতো মা আর আমার জেঠি মা এইটা একটা মজার ব্যাপার জানো তো মানে কন্যা সন্তান হলে মেয়েরা দ্বিতীয়বার পুতুল খেলার সুযোগ তাই হয়তো তো সেই পরিবেশে বড় হয়েছে সব কিছুর মধ্যে এখন সেগুলো বুঝতে পারি তখন তো অতটা উপলব্ধি হয়নি সব কিছুর মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাই আমি আমি ঠাট্টা করে বলি যে আমি রবীন্দ্রনাথের আমার আমার দাদু অদৃশ্য দাদু তার কোলে চড়েই বড় হয়েছি আর যাই কিছু করতে যাই ঘুরে ফিরেই সে আসে এটা এখন বলে না ছোটোবেলার থেকে যাকে আমি নাচ কম্পোজ করতাম সিএলটিতে ছিলাম সিএলটিতে না সিএলটিতে গিয়েছিলাম বলে হয়তো নাচটাকে এত ভালোবাসতে শিখেছি 
ওখানে ওরম নাচের পরীক্ষা টরীক্ষা ছিল না যেটা হয়তো আমি অন্যান্য জায়গাতেও বলেছি যে আমি আমার নাচের স্কুলে কোনো পরীক্ষা নেই কারণ নাচটা আনন্দ করবার জিনিস সেখানেও একটা কম্পিটিশন একটা নম্বর ওয়াই সবাই আনন্দ করে নাচুক না সব সময় ফার্স্ট হতে হবে সেকেন্ড হতে হবে মার্কস পেতে হবে কেন যে নাচবে ভালো সে আপনার থেকেই লোকে চোখে পড়বে রাইট তা আমি কোনো দিনও কোনো পরীক্ষা দিনই নাচের আর সত্যি কথা বলতে কি দেখো পারফর্মিং আর্টটা কি সত্যি নম্বর দিয়ে কিছু হয় হয় আসল নম্বর যারা দেবেন তারা তো সামনে বসে থাকে দর্শকীরা হয় না আমি মা মা ভীষণ চেয়েছিলেন আমি গান শিখি তাই জন্য দক্ষিণীতে গান শিখেছি একটা ডিপ্লোমা পেয়েছি সেটা পুরোটাই মার ক্রেডিট আমার কোনো ক্রেডিট পিয়ানো মা চাইতাম পিয়ানোর মার শখে কিন্তু আমি একটু এনজয় করতাম কিন্তু পিয়ানোতে ওই যে পরীক্ষা দিতে হতো ওই ট্রিনিটি কলেজ অফ লন্ডন ওখান থেকে আসতেন এক্সামিনার পরীক্ষা দিতে হতো ওটা আমি এনজয় করতাম তো করেছি ডিপ্লোমা অবধি করেছি কিন্তু নাচে কিন্তু আমার কিচ্ছু নেই তোমার নাচ শেখা একেবারে শুরু পাবে সিএনটি সিএনটি হলেন তিন চার বছর বয়সে আমার প্রথম পারফরমেন্স জোড়া সাঁকোতে ইয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে সে জোর করে ঢুকে গেছি চলোই নেচে এসছিলাম গাহানা কুসুম কুঞ্জে মাঝে এখন আমার মনে আছে আমাকে কেউ ঢুকতে দেবে না করতে দেবে না আমি জোর করে ঢুকে গেছিলাম একটু দেখাবে আমাদের গাহানা কুসুম একটু দেখাবে দেখো গানে তো আমাকে কেউ জাজ করবেন যাই গাই আমি তোর গায়িকা না কারণ আমার আমার কোনো কেউ আমি যাচ করবেন আর আমরা বলি আমরা যা দেখবো আমাদের তাই ভালো লাগবে না তাই ভালো লাগবে গহন কুসুম কুন জমাঝে মৃদুলা মধুর বংশি বাজ বিসরি ত্রাস লোক লাজ সজনি আবো আবো লো গহন কুসুম কুন জমাঝে মৃদুলা মধুর বংশি বাজ অপূর্ব অপূর্ব রবীন্দ্রভারতীতে গিয়েছিল তারপর কি হলো জোরা সাক্ষর জোরা সাক্ষ হ্যাঁ তারপরে আমি সিএলটিতেই শিখেছি ছোটবেলায় অনেক বছর ছিলাম যতদিন রেখেছে তখন সিএলটিতে একটা নিয়ম ছিল যে আমি কত বছর এগারো বারো বছরের পর আর সিএলটিতে থাকা যেত না ছোটো ছোটো দেরি চিলড্রেন্স ক্লাব টু থিয়েটার ওখানে সব রকম নাচ শিখেছি কিন্তু জানতাম না যে এটা ভারতনাট্যম মুভমেন্ট এটা মণিপুরি মুভমেন্ট এটা কথক মুভমেন্ট এটা কথাকালি মুভমেন্ট এমনি শিখেছি যে কারণে হয়তো সব রকম নাচের নাচ শেখার জন্য একটা নিজের শরীরটাও সেইভাবে তৈরি হয়ে যায় আর যে মুহূর্তে একটা রেজিমেন্টেড ইয়েতে ঢুকে গেলে তখন আমি দেখেছি তার বাইরে করতে গেলে একটু অসুবিধা হয় তারপরে আমি রাশিয়ান ব্যালে শিখেছি যখন মডার্ন হাই স্কুলে পড়েছি যখন তখন আমাদের ব্যালে ক্লাস হতো তারপরে ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকেও শিখেছি রাশিয়ান ব্যালে যেরকম এখন অনেক কিছু রিয়েলাইজেশন আমার এই সময় এসে হয়েছে আমি হয়তো আমি ওটিসি করে আগে ভারতনাট্যম শিখেছি ওটাতে আসছি কিন্তু ব্যালের ইনফ্লুয়েন্স আমার নাচে ভীষণ ইভেন আমার ক্লাসিক্যাল নাচেও কারণ ব্যালেতে অনেক স্ট্রেচেস থাকে হাতের মুভমেন্ট হ্যাঁ স্ট্রেচ করাগুলো বা বডির যে স্টান্সগুলো দাঁড়ানোগুলো সেগুলো আমি এখন কখনো নিজের নাচ যদি কখনো দেখি যদি আমি কোনো দিন যদি কেউ ভিডিও করে আমি দেখি না আমার নাচ আমার নিজের নাচ একদম পছন্দ হয় না এত খুঁত পাই আমি খুঁজে আমার ওই অত খুব কে কী দেখতে চাই বলো নিজে দেখি 
কিন্তু তো আমার ইস্যুটার করলে হতো ইস্যুটা আমি তো কখনো কিছু স্ট্রাকচার দিয়ে করি না তাই আমি স্টেজে উঠে যখন নাচি তখন আমি যেটা করে এসছি সেটা হয়তো নাও করতো ওটা মুহূর্তের অনুভব হয় সেই সময় হ্যাঁ আমি আমার মতো নাচি যে কারণে আই প্রেফার স্টেজ এনিওয়ে পরে আবার আসছি ওই কথায় তারপরে মঞ্জুলিকা দি মঞ্জুলিকা দাসের কাছে নাচি সিএলটির পরে ওনার কাছে সব রকম নাচ করেছি অনেক ফোক ডান্স করেছি ভাংলা থেকে শুরু করে লাউনি থেকে শুরু করে ডান্ডিয়া থেকে শুরু করে আই লাভড ইট ফোক ডান্সের যে একটা প্রাণ খোলা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার আছে ওটা অন্য কোনো নাচে পাওয়া যায় তো ওটাও করতাম পারফর্ম করতাম মঞ্জুলিকাদের প্রোগ্রামে তারপর মঞ্জুলিকাদের কাছে আমার ভারতনাট্যম শুরু তারপর একটা প্রোগ্রামে একবার মারুথাপা পেলাই উনি দেখতে এসছিলেন উনি একজনকে গিয়ে বলেছেন ওই একজন মেয়ের আমি নাচ দেখেছি ওকে আমি শেখাতে চাই সো দ্যাট সাও আমি তখন গুরুজির কাছে ভারতনাট্যম শিখতে গেলাম সেই সময় সেই প্রোগ্রামটাতে রবিশঙ্করজি এসছিলেন বিমান দা এসছিলেন বিমান ঘোষ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বিমান দাকেও চিনতাম না তখন তখন আমি বাচ্চা মেয়ে তখন তার তেরো বছর বয়স ওটা এরকম হবে তো উনি নিজে উঠে এলেন রবিশঙ্করজি এসে আমাকে বললেন খুব ভালো লেগেছে যে আরও প্রশংসা করলেন এই করলেন তারপরে বললেন যে কোনো দিন মানে বাচ্চাদের যেরকম সান্ত্বনা একদিন কোনো দিন তুমি বড় হবে হয়ে যাবে যখন তখন তুমি নাচবে আর আমি তোমার সঙ্গে বাজাবো মানে দ্যাট ডিডেন্ট হ্যাপেন বাট উনি যে বলেছেন সেটা আমার এত বছর পরেও মনে আছে যে ওটা আমার কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি এখন সেটা আরও বেশি ফিল করি তারপরে আমার আমি ওডিসি শুরু করেছি অনেক পরে আই ওয়াজ আমার মেয়ে হয়ে গেছে তখন মেয়ের তখন চার বছর বয়স তখন তখন আমি প্রথম সংক্ষিপ্ত পানিগ্রাহীর কাছে ওডিসি শিখি সেও শিখতে যাওয়া আমি না জীবনে কোনো কিছুই খুব একটা সিরিয়াসলি নিইনি জীবনটাকেও না নাচটাকেও না আমার কোনো কাজ আমি কিন্তু সিরিয়াসলি নিইনি আমি কাজের আনন্দে কাজ করি নাচের আনন্দে নাচি আমি যা কিছু করি সেটা আমার ভিতর থেকে যদি আসে বা আমার ভালো লাগে আমি তবেই করি কেউ আমাকে অন্য কিছু করাতে পারবে না আসলে তুমি যেই কাজটা করেছো সেই কাজটাতে নিজে বিশ্বাস করেছো সেই জন্য ওটা সহজে তুমি করতে পেরেছো হ্যাঁ আমার ভালো লেগেছে যদি ভালো না লাগে সেটা আমি করি না আমার করতেই হবে কোনো কিছু কোনো কম্পালশন আমি মানি না আমি কিন্তু ভীষণ ভীষণ স্বাধীন চেতা আর আমি কোনো কিছু অনুসরণ করে যাওয়ার মধ্যে নেই আমি আমার নিজের রাস্তা খুঁজি মানে কিছু কাউকে দেখে অনুসরণ করা যে কারণে আমি যখন উঠেছিও করতাম দিদি হয়তো বসে আছে উনি বাজাচ্ছেন ওর মিউজিশিয়ানসের সময় বসে আছেন আমি নাচছি আমি কিছু নিজে বানিয়ে টানিয়ে একটা আইটেম মাঝখানে একটু বানিয়ে নিলাম করে নিলাম দিদি আমাকে বলছে তো ওটা ওটা কী করলে ওটা তো আমি তোমায় করিনি ওটা তো এন্টার পর্যন্ত ছিল না আর আপনি আপনি তো সবসময় থাকেন না ওটা ভুলে গেছিলাম আমার যা আমি করলাম আমার সব পাগলামি সবাই কিন্তু হাসি মুখে মেনে নিয়েছে মানে এটা নিয়ে যে কোনো কনফ্লিক্ট হয়েছে তার এই যে আমি ভুল ভাল জায়গায় চলে যাই আমার পয়লা বৈশাখ শুরু হয়েছে ভুল জায়গায় কোথায় কি প্রোগ্রামে ওই আই সি সি আরেই গিয়েছিলাম কিন্তু যেখানটায় যাব সেখানটায় যাইনি তারপর দেখলাম অন্য জায়গায় তারা আবার আমার নামও অ্যানাউন্স করলে উনি এসছেন আমাদের মধ্যে কিন্তু আমার একটু সন্দেহ হচ্ছিল কারণ যাদের ওখানে থাকার কথা আমি তাদের কাউকে দেখছি না কিন্তু চেনা শোনা তা আমি একজনকে পাশে জিজ্ঞেস করলাম বললাম শুনে একটা কাঁথের প্রোগ্রাম বলো তো তো বললো ও মুখে তাই বললাম ও তাহলে আমি ভুল জায়গায় এসছি আমি যাচ্ছি কারণ আমি তো এটা ভীষণ করি তাই আমি তো নিজেকে চিনি আর কেউ আমার চিনুকটা চিনুক আমি তো নিজে নিজেকে চিনি তারপরে ঠিক আগে চলে গেলাম তাতে আমার কোনো লজ্জা নেই তাতে আমার কোনো আমাদের হয় কখনো কখনো ভুল বিয়ে বাড়িতে চলে গিয়ে অনেকবার গেছি অনেকবার গেছি 
আমার মতো মানুষদের জন্য বোধ এখন বাইরে সব নাম লিখে কার সঙ্গে তারপরে সেখানে গিয়েও প্রবলেম আছে আর বিয়েতে যাচ্ছি তারা তো ডাক নাম জানি ভালো নাম জানি না বলে উঠতে পারবো না ওই যে আমি বললাম আমার লাইফটা একেবারে নর্মাল নাই আমার সারা জীবনটাই একটু ব্যতিক্রম ভালো বসে এই গল্পগুলি তুমি যেভাবে বলছো আমরা সেভাবেই শুনবো কারণ একদম অন্যরকম মানে ওডিসি শেখা শুরু করলে অনেকটাই পরে আমি একটা আরেকটা দিক আরেকটা প্রসঙ্গে যাই সেটা হচ্ছে বিউটি কন্টেস্টে যাওয়া সেটা কিভাবে হয়েছিল আমি সেটাতেও যেতে চাইনি কারণ সেটা একটা কম্পিটিশন হয় আর আই ওয়াজ নট ইন্টারেস্টেড আর কোনো রকম প্রতিযোগিতায় তোমার কোনো যাচ্ছে যারা যাচ্ছে যাচ্ছে করছে করছে ঠিক আছে সব শুধু কিন্তু আমি যাই যেতে আমি নিজের ইচ্ছে যাইনি ফ্যামিনার একজন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একজন মহিলা আমি চুল কাটতে গিয়েছিলাম সেখানে উনি ছিলেন তা আমাকে এসে বলছে যে ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন মিস ইন্ডিয়া কন্টেস্ট মিস ক্যালকাটা তখন ও তো কি রিজিনাল হতো মিস ক্যালকাটা মিস ডেলি মিস বম্বে তখন মুম্বাই হয়নি মিস হায়দ্রাবাদ মিস চন্ডিগড় এরকম করে সব রিজিনাল নিজেদের জায়গায় হতো সেই মিশ্রা সব গিয়ে বম্বেতে জড়ো হতো সেখান থেকে ফাইনাল সিলেকশন হতো মিস ইন্ডিয়ার এখন এর এখন অনেক অন্য রকমভাবে হয় জানি না এখন কীরকম হয় আমি অত ইন্টারেস্ট নিয়ে হয়তো দেখি না ও তো সেই এতে হলাম তা আমি তখন বললাম যে না আমি যাব না তো বললেন তখন তোমার গিভ ইউর অ্যাড্রেস তা আমি দিলাম আমার অ্যাড্রেস তো এসে আমার মা বাবার সঙ্গে কথা বললো তো আমার মা বাবা বললো যে ও যদি যেতে চায় আমাদের কোনো আপত্তি নেই ওই যে বললাম আমাকে কোনো দিন কোনো কিছুতে বাধা আর আই এম টকিং অ্যাবাউট নাইনটিন তখন যুগটা অন্য রকম ছিল হয়তো অনেকের এটা বাধা দিতেও পারত মা বাবারা তাই না বাড়ি থেকে তো বললো যে ও যদি যেতে চায় করতে চায় করবে তখন আমি আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে তিনি আমি দেখলাম বাড়িতেও তিনি এসে গেছে আমি বললাম যে গিভ মি ফোর ফাইভ ফর্মস হ্যাঁ আমি আমার বন্ধু বান্ধবের নিয়ে যাবো সে আমরা চার পাঁচজন বন্ধু মিলে গেলাম তখন এসব গ্রুমিং টুমিংয়ের ব্যাপার ছিল না আমি নিজে যা সাজছি তাই ও মেকআপ টেকআপ কেউ করে দেওয়ার ছিল না আমরা নিজেরাই যা সাজবো তাই গেলাম হলাম তারপরে গেলাম বম্বেতে বম্বেতে গিয়েও বাস রানার আপ হলাম তারপরে যা হয় তখন হতো ওই প্রডিউসার ডিরেক্টররা আসলেন অফার নিয়ে যে ফিল্মে আমি বললাম যে আই এম নট ইন্টারেস্টেড আমি ফিল্মে কাজ করি বলছি ওয়াই তাহলে আমি জানি না কেন আই লাভ মাই স্টেজ আর স্টেজে আই ফিল ফ্রি আমি কোনো বাধা বা বন্ধন ওগুলো আমার ছোটোবেলার থেকে আমি পারি না নিতে একটা জিনিস দশবার করব আমি সেই জন্য যা খুশি করব ভুল হলে হবে ভালো হলে হবে পরের বার সেটা আরেকবার অন্য রকমভাবে করব মানে ওই যে একটা পসিবিলিটি অফ ওটাকেই আবার নতুন করে করা সেটা তো ফিল্মে নেই ওটা স্টেজে আছে তা আমার স্টেজটাই ভালো আমি আগে যেভাবে শ্যামা করেছি প্রথম যখন করেছি এখন পরে যে পরে যখন আমার পরিণত বয়সে করেছি আবার ওই শ্যামার সঙ্গে এই শ্যামার কোনো মিলই নেই আসলে রবীন্দ্রনাথ তো পাল্টে গেছেন বড় হয়েছেন তোমার বড় হওয়ার সঙ্গে তাই না ওই যে হাত ধরে তাদুর হাত ধরে তাদুর হাত ধরে আচ্ছা শ্যামা প্রসঙ্গে যখন এলোই তোমার প্রথমবার শ্যামা করার স্মৃতি মনে আছে হ্যাঁ বাবা মানে তখন হয়তো মনে ছিল না কারণ তখন তো বুঝিনি যে আমি কি পাচ্ছি তার অনেক পরে বুঝেছি বড় আরও বড় হয়ে বুঝেছি যে এই সুযোগ বোধায় কজন পায় আমি জানি না আমার সন্তোষ দাস সঙ্গে প্রথম দেখা আমার নবনালন্দায় নবনালন্দায় তখন আমি স্কার্ট টার্ট পড়ি ওই তো বললাম পনেরো ষোলো বছর পনেরো বছর বয়স ষোলো বছর বয়স তা একটা প্রোগ্রামে তখন রিহার্সাল করতে আসতাম আর্যদা ভারতীদি সবে তখন প্রথম আমার ইয়ে উমাদি নিয়ে আসলেন 
শ্যামা করব আমার বাবা এইসব নাচ গান মানে এনকারেজ করত বাট মা যেটা সামনে থেকে করেছে আমার কস্টিউম আমার এস্থেটিক্স আমার সেন্স অফ ড্রেসিং এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার মার থেকে এসছে এই সমস্ত আমি যা কিছু পরে নাচতাম সব কিন্তু মা নিজে ইয়ে করে দিতেন আমি হ্যাঁ আমি কোনো দিনও যে কোনো ভাড়া করা ড্রেস পরা ও কোনো দিন করেনি সমস্ত কিছু মা আর সেটার পুরো সাপোর্টটা বাবা দিত কখনো পারেনি এটা কিসের কি জন্য দরকার এটা কি হবে আর নাচ ব্যাপারটা এত এক্সপেন্সিভ শেখাটা তো আছে তার সঙ্গে কস্টিউম হ্যাঁ কিন্তু কোনো দিন আমি তো বুঝিয়ে যে কেউ কখনো এটা নিয়ে কোনো বাধা দেবে বাধা তো দূরের কথা এটা নিয়ে কেউ কমেন্টও করবে তো মা ওগুলো করে দিতে তা মা তখন বললেন যে ও পারবে ষোলো বছর বয়স ও পারবে ও পার আমি নিশ্চয়ই বুঝেছি পারবে সেই জন্যই বলতে এসেছি সেই হলো আমার প্রথম তখন তো যেমনভাবে শেখানো হয়েছে যা কিছু সেইভাবে করেছি কিন্তু তখন তো বুঝিনি যে আমি কাদের সঙ্গে করছি নরেশ কুমার নরেশ দা আমার প্রথম হিরো তারপরে গানে ছিলেন মোর মাসি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বজ্রসেন গিয়েছিলেন হেমন্ত দা উত্তীয় গিয়েছিলেন চিন্ময় দা আর কোটাল গিয়েছিলেন জজ দা এই কোটাল তোমার কাছে একটা গল্প শুনছিলাম যে যখন বিজ্ঞাপন বের হয় হ্যাঁ উনি ওনার নাম দিতে দেননি জজ দা ওখানে ওনার নাম আবার বলে দিয়েছিল কি লিখতে হবে কোটাল কোয়েশ্চেন মার্ক ভীষণ মজার মানুষ হ্যাঁ আমি ওনার সঙ্গে নেচেছি একবার ওনার একটা প্রোডাকশন হঠাৎ উনি আমার ডেকে পাঠালেন আমার বাইরে উল্টো দিকেই থাকতেন আমাদের পাড়ার উল্টো দিকেই থাকতেন তো উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এসছি তখন বলছে যে তুমি সবাইকে আপনি বলতো ছোট বড় সবাইকে আর বাঙাল কথা বলতো আমরা আমিও ময়মনসিংয়ের একই একই দেশের আমাকে বলতে শোনেন একটা কাম করতে হইব তাই বললাম কি বলে আমার গানের সঙ্গে নাচতে হইব তা আমি বললাম যে আপনার গানের সঙ্গে কোন গানটার সঙ্গে কোন গানটার সঙ্গে অনেকগুলি গানের সঙ্গে ওনার নিজেরই একটা স্ক্রিপ্ট কি স্বপ্নবিলাস হ্যাঁ ওই গিয়ে যাবেন আর আমি গেছি ওই কোনো হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে হয়েছিল আচ্ছা হ্যাঁ রবীন্দ্র সদনে হয়েছিল তো ওনার গানের সঙ্গে একটার পর একটা আর আরেকজন ওনার ছাত্রী ছিল ওনারা দুজন গাইলেন আমি একা একাই নেচে গেল পুরোটাতে সেটা কি কনসেপ্টটা কী ছিল আমার সেটাও মনে নেই সামথিং ভেরি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর তখন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু আরই বুঝতাম না তো মোটপাট সেটাও আমার একটা বড় প্রাপ্তি ওই একবারই ওরকম গোটা একটার সঙ্গে জজদার গানের সঙ্গে নেচেছি তখন তো আমাদের পাড়ায় থাকতেন আমার ছোটোবেলার ওই গল্পটা আমরা তখন কোনো টিভি ছিল না কিছুই ছিল না রেকর্ড প্লেয়ার তা এসছে তখন রেকর্ড প্লেয়ার তাতে সেভেন্টি এইট তারপরে ফর্টি ফাইভ তোমরা ওগুলো বোধ হয় দেখোই নিচে দেখেছি আমরা জন্মের আগে মানে জন্মের আগে সব হয়ে গেছে ঘরে ছিল সেটা হ্যাঁ তো সেগুলো জ্বালানো ছিল আর রেডিও ছিল ভালোই হয়েছে কিছু ছিল না টিভি টিভি তাহলে বোধ হয় ক্রিয়েটিভিটিটা ঠিক মতো অনেকটা আসলে বুঝতে পারতো সত্যি তাই কি বলে তো ছাত্র জীবনে যদি ডাইভার্সন যত কম থাকে তাও না এখন যেরকম সমস্ত কিছু আমরা দেখতে পাই এখন কোনো স্কুলের বা কলেজের কোনো ডিবেটে যদি যাও দেখবে যে যে টপিকটা নিয়ে হচ্ছে সবাই একই জিনিস বলছে কারণ সবাই তো গুগল সার্চ করে একই জিনিস পাচ্ছে কিন্তু আমরা কি করতাম আমাদের কোনো কিছু হলে আমরা সেই লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে বসে পাঁচজন মিলে একটা প্রজেক্ট করব লিভিং থ্রু দ্যাট অনেক একটা চিত্র ছিল অনেক অন্য রকম ছিল এত ইজিলি আমরা সব কিছু পাইনি হয়তো সেই সেই জন্যে পাওয়ার আনন্দটা অনেক বেশি ছিল 
মানে বোধ শক্তি অতটা ছিল না তখনকার শ্যামার এখনকার শ্যামা তোমার কাছে তুমি বলছিলে যে অনেকটা বদলে গেছে কারণ তখন তো ন্যায় অন্যায়ের বোধটা অন্য রকম সেই হিসাবে এখন এই এই যে একটা ডাইকটমি সেইটা যে সত্যি কি কঠিন বেছে নেওয়া এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ নৃত্যনাট্য শ্যামা সব থেকে পরিণত নৃত্যনাট্য বোধ হয় শ্যামা কি আমি শ্যামা করতে এই কারণে ভালোবাসতাম যে একটা মানে ক্যারেক্টারটা এত শেডস এত রকমের শেডস আছে যেটা প্রথমে যখন শিখে করেছি তখন বুঝিনি এই যে আন্টিটা যখন দিচ্ছি উত্তি ওকে তখন ওটাই জানতাম যে ভীষণ দুঃখ কান্না সবাই শ্যামা সবসময় কাঁদছে তখন পরে আস্তে আস্তে যখন নিজে ভাবতে শুরু করেছে মানুন যে তখনই যদি অনু মনে হবে যে এটা আমার দুঃখ দিচ্ছে বা আমার অনুতাপ হচ্ছে তাহলে দেব কেন আনটিটা সেই সময়টা কি ও ওকে ইউজ করছে রাইট তাই ওকে লিওর করছে ও নিজের ইয়ে দিয়ে জানে যে ওর উপর দুর্বলতা আছে সেটাকে ও ইউজ করছে তো সেখানে কেন কাঁদবে কখন যখন রিয়েলাইজ করেছে তখন এসছে ইট ওয়াজ টু লেট ঠিক আছে তাই তাই পরের দিকে আমি সেটা করতাম পরের দিকে তাতে আমাদের সময়ে যারা ডান্স মিউজিক ক্রিটিক ছিলেন অসাধারণ সবাইকে পেয়েছি সন্তোষ ঘোষ ছিলেন ইয়ে অমিত মাম বলতাম না উনি ছিলেন তারপরে অরণি দা ধরণী দা তারা ছিলেন বসুগুপ্ত ছিল মানে এই রকম স্টলবার্সরা মৈত্রী চ্যাটার্জি এরা ছিল ডান্স মিউজিক ক্রিটিক তাই ওদের ওরা আমাকে অনেক সময় প্রশ্ন করত আমি আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান যে নাকি ওই রকম ওডিসি টাইপের কস্টিউম পরে আর তো ওডিসি কস্টিউম না বাট ওই স্টাইলটা অন্য কাপড় দিয়ে করে আমি স্টেজে নেচেছি রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা করেছিলাম ওটা পরে শুরু বা চিত্রাঙ্গদা আমাকে তখন ওই বসুগুপ্ত যিনি পার্থদা উনি আমায় ভিতরে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তো মণিপুরের রাজকন্যা তাহলে তুমি কেন ওডিসি কস্টিউম পরে রেচেছ আর আমি এখানে ওডিসি কস্টিউম এটা কে বলেছে এটা তো ওডিসি কস্টিউম না উড়িষ্যার কোনো ব্যাপার নেই এটাতে এইভাবে আমি তো বলছে না কিন্তু মণিপুরি না কেন আমি বললাম সুরূপা চিত্রাঙ্গতা তো ওয়াজ এন ইলিউজন কোনো জায়গার না সে ওয়াজ এন ইলিউজন তাই সে যে একটি আপসে পড়তে পারে এগুলো দারুণ ব্যাখ্যা করলে তো এর এইসব মানুষদের সান্নিধ্যে এসে আমি আমি নিজেও এনরিচড হয়েছি কারণ আমি জানি এনারা দেখছেন আমি যেটা নিজে একটা কাঠামোর মধ্যে যেটা হয়ে এসছে সেটা থেকে বেরিয়ে এসে যে আমি বললাম যে আমি আমার নিজের রাস্তা নিজের তৈরি করি যখন ওটা ভেঙে একটা কিছু করছি তখন আমাকে প্রশ্ন করবে করতেই পারে এনারা কারণ আমি একটা কাঠামোর বাইরে করছি করতেনও কিন্তু যখন আমি আমার ব্যাখ্যাটা দিতাম ওনারা অ্যাপ্রিসিয়েটও করতেন এটাও তো অনেক বড় প্রাপ্ত অফকোর্স অফ না হলে এগোবে কী করেন অফকোর্স আর আমি নিশ্চয় এটা ওনারা বুঝ হয়তো বুঝতেন যে আমি এটা ভেবে করেছি যে একটা করতে হবে করে দিলাম ওরকম না আমি যে কোনো যা কিছু করি আই গো ডিপ ইন টু ইট আই গো ডিপ ইন টু ইট অত্মীয়র সঙ্গে শ্যামার সম্পর্কটা কারণ শ্যামা জানত যে ও যাকে চাইবে তাকেই পাবে রাইট সব পুরুষরাই ওর রূপে ওর ইয়েতে গুড়ে মুগ্ধ তাই উদ্দিও ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যাম আর ও এতটাই পাগল ছিল ওর জন্য যে দেখল যে আমার কাজটা হাসিল করবার জন্য ও যখন বলল নায় অন্যায় জানি নে জানি নে জানি নে শুধু তোমারে জানি তো সেটা সি ইউজড তারপরে সেটা পরিণতি কি হতে পারে সেটা তখন ভাবেনি কারণ ও জানে ও যা চায় তাই পাবে কোনোখানে গিয়ে যে সেখানেও ধাক্কা রাখতে পারে যে যা চায় যেমনভাবে চায় তেমনভাবে পাবে 
সেটা যে হয় না সেটা পরে রিয়েলাইজ করেছে এখন বজ্রসেনকে বলছে যে আমি তো তোমার জন্য করেছি যার কাছে দোষ করেছি সে পা আমার শাস্তি দিক তুমি তুমি কেন আমাকে শাস্তি দেবে কোনো পাপের ভাগি হতে চায় না কিন্তু তখন সেটা ও না ভেবে করেছে পরের রিয়েলাইজেশন যখন হয়েছে এটাও তো একটা মানুষের যে আমি হয়তো একটা একটা নতুন একটা ভাবনায় একটা জিনিস করতে চাই তারপরে কি হলো আমার যাক আচ্ছা হ্যাঁ আমি ভেবেছি করে উঠতে পারবো কি না জানি নিশ্চয়ই পারবে আমরা অপেক্ষায় থাকবে তোমার প্রোডাকশন মানে সেটা একটু অন্যভাবে ভাবাবে এটা তো ঠিক আর কি জানো তো তোমার তোমার জীবনের গতিপথটা তো আমি তো তোমার পাড়ার মানে আমরা আমি তোমাকে যেটা বলছিলাম শুরুতেই যে আমি কিন্তু জেঠিমা বলে রাখি এবার সেই সূত্রে তোমার জীবনের ওঠা পড়াটা তো আমরা শুনেছি আমি তো এখানে জন্মাইনি শুনেছি কারণ চন্দন জেঠু যার কথা না বললে নয় তিনি আমরা যে পাড়ার জেঠুদের কাছে গল্প শুনেছি তিনি এত হ্যান্ডসাম ছিলেন এত সুদর্শন ছিলেন পাইলট ছিলেন যে তাকে মডেল করে বালিগঞ্জ কালচার মডেল হয়ে করেছিল সেগুলো গোপন রেখেছি বলে পরে দেখছি মুখটা তো ওর মতো এবং আমরা গল্প শুনেছি যেন ওই জেঠু জেঠিমাদের কাছেই যে বিউটি কন্টেস্ট হতো সেই সময় পাড়ায় এবং স্বাভাবিকভাবেই চন্দন জেঠু আর মধ্য জেঠিমা সেখানে মেড ফর ইচ আদার কন্টেস্টে মেড আমরা গেলাম ফাইনালে দুজন মিলে ফাইনালে গেলাম সবাই উৎপ্রাই পাবে কেন পেলাম না জানো হ্যাঁ তখন কোন একটা সিগারেট কোম্পানি করতো জানি থাক কোম্পানি নামটা না তারা করতো কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কাপলের একজনকে হ্যাভ টু বি আ স্মোকার ও তখন তো এইসব নিয়ম ছিল না স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ তুমি আমাকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছিলে যে যা প্রশ্ন যা খুশি প্রশ্ন করতে আমি সেইটার কিছুটা আমার দিকেই সেটা আমি অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নি নিয়ে নি নিয়ে একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে আকস্মিকভাবে এই মানুষের জীবন সঙ্গীত চলে যাওয়া সেটা তো একটা সাংঘাতিক ধাক্কা তুমি সামলে ছিলে কি করে সেই পরিস্থিতি আমি জানো তো ভীষণ মা শ্রী অরবিন্দের ভক্ত কথাটা আমি ইউজ করব না মা আমার কাছে মা মাদার আমার কাছে মা সেই সময়টাতে আমি ইট ওয়াজ আ হিউজ শক মানে ওটা তো হঠাৎ করে হওয়া আর ও যে আমার আজকে আমার নাচটাও যে এতটা আসতে পেরেছে সেটাতে ওর অবদান সাংঘাতিক দেখো মা বাবারা অনেক সময়ই করে বেশিরভাগ সময়ই একজন যদি কারোর মধ্যে ট্যালেন্ট থাকে তারা সাপোর্ট দেয় কিন্তু একজন হাজব্যান্ড ওইভাবে সাপোর্ট করা টু দ্য এক্সটেন্ট দেখো অনেকে জানে অনেকে জানে না যে আমি কোনো দিনও পারফরমেন্স করে কখনও কিন্তু আমি কোনো রেমিনারেশন নিই নি নিতাম না নাচটা আমি ভালোবাসতাম তাই আমি কোনো বাইন্ডিংয়ে কোনো দিন এমনি যেতাম না আর অনেক কম বয়স থেকে করছি তো তখন ওগুলো কোনো প্রশ্নই ওঠে না তারপরে চন্দন যখন ওর সময় বিয়ে হয় হয় তখন অনেক এত এসে জিজ্ঞেস করতো আমি কত নেব বা কিছু আমলেও আমি ওগুলো কোনো দিন নিই নি তারপরে পরে আমাকে একদিন চন্দন বললো যে না ওর কোনো দরকার নেই এটা নিলে যে দিতে পারবে না তখন তার প্রোগ্রামটা হয়তো তোমার করতে ইচ্ছে করবে না তুমি নাচতে ভালোবাসো জাস্ট ডান্স এই যে সাপোর্ট অলওয়েজ যে তোমার নিজের আনন্দের জন্য নাচো নাচো এমন কি আমার ছেলে মেয়েরা ওরা যে আমাকে কি সাপোর্ট করেছে দি ওয়ার নট অ্যাট অল ডিমান্ডিং এখনো এখনো আমার ছেলে সবসময় বলে জাস্ট ডু ওয়াট মেকস ইউ হ্যাপি ছোটোবেলাতে আমি যদি চন্দন চলে যাবার পরে আমি না নাচতে প্রোগ্রাম করতে পারতাম না আমার ভীষণ ও সব সময় আসতো আমাকে প্লেনে করে নিয়ে আসতো জামশেদপুর থেকে যখন আমরা জামশেদপুরে শিফট করলাম মানে ওই এখানে মেনটেন হতো এক রাফটা একটা কিছু কাজ আছে সেই ইয়ে করে নিয়ে আসতো আমাকে প্রোগ্রাম হয়ে গেলে মানে আমি একদম প্রাইভেট জেটে আসতাম প্রাইভেট জেটে 
घटना चंदन जेट चले जा स्टेजे आज मन फाइनल रिहार्सल मेघनाथ के रावण रनादिदा कर मैंने सबाई ओके एत भलोबाजी आर्दार का भलोबासा स्नेह पे को दिन भूलते पर दिन पार्बना तो से मेघनाथ बद कब्य ठीक जावर पर ठीक उत्तरण पथ खुजे नेवा आलो खोजा तुम तो बारे बारे आलो खुजे से आलो खुजते खुजते कि कौ एक अंधकार जरा तलिए जाए तरह तुले आनार जगह तुम तैरी कर ले कि संशोधनागारे जरा तक छेज भेबे करीना जेट मन बोले करी माथा दिए को दिन कोज कर दरकार पड़े तक माथाटा यूज करी क्योंकि हमारे पुरोटाई हमारे इमोशने चलि ना हमार चंदन चले जाचुअलि स्पिरिचुअल जार्नीटा शुरू है प्रथम छमास मार ऊपर अभिमान को मदार छबिर दिखे तक हमारे एत अभिमान कारण हमारे मदारे का मार घरे मार मार पंडिचेरते शुद्ध मूल तो माँ वि कैन रखो मा तो वाइड इट मा डू दिस टू मी सब समय मन हत स्वाभाविक क्योंकि पर रियलाइज कर देखे एक स्पिरिचुअल दिक आनी जानत आयु अतटाई छो बसिदिन छा तर एक्चुअल जे कारण नाचटा क्योंकि इज माई वार्शिप हमें क्योंकि कजन मानूष आडियंस प्रत्येक मध्य ईश्वर आई ओ एकजुन जो हमें से भावे परफर्म करी और मध्य क्या आज सामने किच्छू देखी ना गेस्ट के इसे ना इसे को भिआईपी आज कि नहीं किच्छू जानी ना हमें मतन आई आई कनेक्ट टू द डिवाइन तो निजे एत स्न चेतार तो फ्रीडम तो हमारे भीषण इम्पर्टेंट जे कारण सिनेमा कर फ्रीडम पाव जाए तो फिल्म क्या कर ले करी कर आई है नाथिंग एगेंस्ट फिल्म क्योंकि निजे के नई जैगे कि बसाते मत तो जख से कारण अन् फ्रीडम के सम्मान दी ओर मुक्ति आलोय आलोय गान शिखिए प्रथम दिखे जे तुम्हारा भेबना जो जरा बहरे आई मुक्ति नहीं क्या तुम स्पिरिटा मुक्त होर नट फ्री तेने थे तुम्हारे मुक्ति पे पर श्री अरबिंद स्पिरिचुअल जार्नी ओखान शुरू हो प्रेसिडेंसि जेले उन्ना सेल्टा एखे वोटा तो एक श्राइनर मत रखा 
তো তো উনি তো হ্যাঁ উনি ঋষি কিন্তু উনি তো রক্তে মাংসে মানুষ ছিল তাই ওনার যদি এখান থেকে উনি এটাকে আশ্রম বলেছে তো ওরাও পারে তো বা ভাবো জিনিস মন থেকে যদি একটু ভালো কিছু করতে চাও তো নাচের মধ্যে দিয়ে ওদের ওই মুক্তিটা ওরা পেয়েছে হয়তো আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ওদের একটা ওই যে মা হয়ে যাওয়াটা ওটা হয়েছে কিন্তু ওটাও নাচটা করতে করতে হয়েছে তাই ওই মুক্তির আনন্দ যেটা সেটা কিন্তু ওদের ভিতরের ওই মুক্তির থেকেই আমি মা কারণ ওদের বাবা যে মা ওদের একটা নতুন জন্ম দিয়েছে এই মা নতুন জন্ম দিয়েছে তা ওটা ওদের উপলব্ধি আমার না আজকে যদি ওরা ভালো হতে না চাইত আমার এই কাজটার কোনো মানে ছিল আমি কিছু করিনি ক্রেডিটটা ওদের আমার না তোমার সঙ্গে আগেও আমার এ বিষয়ে কথা হয়েছে তখন দেখুন বাল্মীকি প্রতিভা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সকলে জানি তোমার কাজ সম্পর্কে তুমি অনেক জায়গায় বলেছ কিভাবে প্রথম শুরু হয় আমি আজ সেই বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না হয়ে যায় কিন্তু তুমি বলেছিলে যে সকলে তুমি একদিন গেলে হঠাৎ করে সবাই আচ্ছা ঠিক আছে এসেছে আমাদের না শেখাতে বা গান শেখাতে একজন এসেছেন আমি আমরা সবাই মিলে গেলাম তার কাছে ব্যাপারটা তো তা ছিল না বিশেষ করে নাইজেরার ক্ষেত্রে তো একেবারেই তা ছিল সবাই তাই ওর তো এখন একটা ন্যাচারালি ওর একটা পরিচিতি হয়েছে তাই ওর নামটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে হ্যাঁ কিন্তু সবাই তাই কেউ নাচতে চাইনি এই যে তুমি তাদের আস্তে 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 আবার নাচের মধ্যে আনলে এবং একটা প্রোডাকশন হওয়ার পরে এই যে সত্যিই তাদের একটা উত্তরণ হয় একটা আলোর স্তরে তারা গিয়ে পৌঁছলো এবং তারপরে তো যাদের নিয়ে তুমি কাজ শুরু করেছিলে তারা অনেকেই এখন আর বেরিয়ে গিয়েছেন পরবর্তীকালে যারা এসেছে তারা কি যখন কাজ করছে তারা আগের ঘটনাটা শুনে আসছে নাকি তাদের মধ্যেও সেই বাধা ছিল মনে না এখন তার আর বাধা নেই এখন ওরা নিজের ইচ্ছায় আসে আমার বাদ দিতে হয় অনেক সময় না কারণ আমি আন্ডার ট্রায়ালসে নিতে পারি না শুধু যারা কনভিক্টেড তা তাদের নিতে পারি কারণ তারাই প্যারোল পায় যারা আন্ডার ট্রায়াল তারা কোর্টের আন্ডারে তাই যেন ওদের বেরোনোর ব্যাপারটা একটুখানি কঠিন সেই কারণেই যেহেতু ওরা বাইরে প্রোগ্রাম করে তবে হ্যাঁ আমি ডেফিনেটলি ক্রেডিট দেব সমাজকেও অডিয়েন্সকে যে ওরা যখন পারফর্ম করে ওদের কিন্তু যেভাবে ওরা শিল্পীর সম্মান দেয় তাতেই কিন্তু ওদের অনেকটা উত্তরণ হয়েছে তাই ক্রেডিট আমার একার না কথা বলো এটা হয়তো আমি জানি না আমার এই প্রশ্নটা তোমাকে করাও না না কিন্তু শিল্পীর সম্মান আমরা শিল্পীকে মঞ্চে দিচ্ছি সেই মানুষ যখন সেই কারাগারের বাইরে তার শাস্তির মেয়াদ ফুরলো স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে তিনি ফিরতে চাইছেন সমাজ কি স্বাভাবিকভাবে এখনও মেনে নেওয়ার যায় না পৌঁছেছে মেনে নেয় না সেখানে আমার কাজটা বড় কাজ সেই জায়গাটা একটু শুনে লাইক মানে আমি অলমোস্ট লাইক আ গ্যারান্টার হ্যাঁ যে আমি জানি যে আমি যাদের কথা কারোর কাছে বলেছি তারা কিন্তু একটা জায়গা পেয়েছে বা তাদের আমি বলবো ওদের আমি সবাইকে ওটাই বলি যে তোমরা কাজ না দিতে পারলেও ওদের একটা অন্টারপ্রনিয়রশিপের জন্য প্রথম সাপোর্টটা সেটা কিন্তু অনেকে দিয়েছে ওই যে টমাস থেকে ওদের চা দেয় একশো কিলো করে পাঁচজন ছেলেকে আমি সেই চাটা ওরা ভাগ করে নেয় শুধু চা চা নিয়ে কারোর চায়ের দোকান আছে অন্যরা ছোটো বিক্রি করছে অন্য ছোটোখাটো কাজের সঙ্গে সেটা করে তারপরে একজনকে খুব ভালো রান্না করত তেরো পার্বণে অ্যাজ এ শেফ জয়েন করলো তারপরে একজন আমার যে মাস্টার টেলার সবাই তো জানে যে ওখানে যা কস্টিউম টস্টিউম তো যে মাস্টার টেলার ছিল সেও বেরিয়ে গেছে তাকে একজন আমার জানাশোনা সে ব্যাঙ্গালোরের বন্ধু সে সত্তর হাজার টাকা ওকে দিয়েছে দোকান করবার জন্য ও এখন দোকান টোকান করে হাওড়ায় আরেকজনে ফ্রুট জুসের একটা দোকান করেছিলাম মেট্রো ক্যাশন ক্যারির থেকে জুস টুস মানে ছোট ছোটোভাবে কিন্তু ইটস নট দ্যাট কেউ এগিয়ে আসে না কিন্তু আমি তো সবার জন্য করতে পারবো না এই জায়গাটা এবার আসি দেখো তুমি যে কজনের নাম বললে আমি তো হাতে গুনে আমরা দেখতে পারি হ্যাঁ কিন্তু সারা 
দেশে তো এমন বহু মানুষ আছে কেউ তো দেখো জন্ম থেকে অপরাধী হয় না আমাদের পরিবেশ তাদের অপরাধী করে কিন্তু তারা যখন মূল স্রোতে ফিরবে সেখানে তো তারা কোনো অলকানন্দ রায়কে পাচ্ছে না তাদের তো কোনো মা নেই তাদের মা কারা হবেন আমার নিজের মনে হয় যে যারা বেরিয়ে আসে যেটা দোষ করেছে তার জন্য তো ওরা সাজা পেয়েছে আমাদের বারবার সাজা দেওয়াটা কিন্তু আমাদের সেটা আমাদের অন্যায় আমাদের অপরাধ সেখানে আমরা অপরাধী তাই আমার পার্সোনালি আমার মনে হয় যে প্রথম ছ মাস যদি যে যে রাজ্যের সরকার ওদের যদি একটা ইনিশিয়াল সাপোর্ট দেয় একটা কোনো কাজ যাতে ওই ছ মাস পরে ওরা কোথা থেকে এসছে সেই স্ট্যাম্পটা মুছে যাবে যদি ওরা ভালো কাজ করে ওদের যদি রেখে দেয় ভালো যদি না রাখতে পারে যাতে কোথা থেকে এসছে ওরা যেন বলে যে না একটা সরকারি কাজ করে এসছি কারণ সরকারই তো ওদের শাস্তিটা দেয় মানে জুডিশিয়ারি মানে সরকার বলতে আমি বলছি হ্যাঁ সিস্টেম সিস্টেমটা তো তারা যদি একটা রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা না করে তখন তো অনেকেই হয়তো অনেকে না হলেও কিছু মানুষ হয়তো আবার সেই অন্ধকার জগতে ফিরে যেতে বাধ্য হয় কেউ খারাপ হতে চায় না গো সবাই ভালো হতে চায় সবাই চায় শুনতে যে না তুমি ভালো কিন্তু অনেক সময় পরিস্থিতি মানুষকে হয়তো ভুল কাজ করায় আমি যে জুভেনাইলসের নিয়ে করি তাদের মধ্যে তো আরও বেশি কারণ তারা স্কুলে ফেরে যেতে পারে না বাড়িতে দূর দূর করে বন্ধু বান্ধব বেশে না কোথায় যাবে যারা ওদের কোনোভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে কাজ দিচ্ছে এটা পরে না অ্যাকসেপ্টেন্সটা সেটা হয়তো ভুল জায়গা সেটা হয়তো অন্ধকার জগৎ তখন তারা ওইখানে চলে যায় যুবে নাইনদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও কঠিন আরও কারণ তারা তো তখন নিজের সঙ্গেও লড়াই করছে নিজার ঝড় শুধু না জীবনের অতটা ভরেও দিয়ে হয়নি হ্যাঁ কেন করেছে ওই কাজগুলো আবার বলছি যে মানুষের পভার্টি দারিদ্রতা থেকে যে মানুষ কত ভুল কাজ করে ফেলে অনেক সময় বাধ্য হয় আমার অনেক ছোট ছোট রকম গল্প আছে যেগুলো হয়তো অন্য আরেক দিন শেয়ার করব সময়ের অভাব কিন্তু মানে একটা হয়তো ছোট্ট কিছু করতে গেছে বাড়ি বাড়িতে ভাই বোনকে কিছু খেতে চেয়েছে সেই জন্য একটা ছোট্ট চুরি করতে গেছে সেখান থেকে একটা চোর অপমাদ পড়ে গেল থানায় নিয়ে গেল আমি সেরকম একটা ছেলেকে আমি বললাম যে আর তো তুমি করবে না তাই না এখন তো তুমি তো একবার হয়ে গেছে বাইরের জন্য করছো বলে না আবার এটা আমি জুবেনাইন ভিতরে কথা বলছি না বাইরে একটা রাস্তার একটা দোকানে একটা বাচ্চা বলছে না আবার কর আবার করবো আবার যাবো থানায় সে কেন আবার করবে আপ তোমার থানায় যেতে ভালো লাগে কেন যাবে আমার না এখন কাটা দেয় আমাকে বলেছিল যে খেতে তো পাবো ওই থানায় গেলে খেতে দিয়েছে আমি আমি বলছি মানুষ না খুব সহজে সবাইকে বিচার করে ফেলে দোষ দিয়ে ফেলে কেন করেছে সেটা কজন দেখে আমার এখনের কাজ হলো সেইটা মানুষের কাছে তুলে ধরা কারণ যেগুলো আমি বলবো এগুলো আমার মানে প্রিচ করার জন্য আমি কোনো বই থেকে বলছি না এগুলো এক একটা জীবনের গল্প যেগুলো সত্যিকারের ঘটনা তাই এদের জন্য যদি আমরা কিছু না করি উই হ্যাভ টু এডুকেট দেম আর কতজন জানে যে কটা ছেলে ট্রাফিকড হয় কজন জানে শুধু কি মেয়েরাই ট্রাফিকড হয় ঠিক সেম কারণের জন্য ছেলেরাও ট্রাফিকড হয় কিন্তু ছেলেরা কাঁদতে পারবে না ছেলেরা প্রকাশ করবে না কারণ তারা ছেলে কিন্তু ভিতরে তো সেই যন্ত্রণাটা থেকে যায় না পরে সেটা হয়তো একটা নেগেটিভভাবে সেটা প্রকাশ প্রকাশ হয় তা আমাদের সমাজকে একটু সেন্সিটিভ হতে হবে আর হেল্প করতে হবে অনেক কিছু করার প্রয়োজন নেই একটা সাপোর্ট দিলেই কিন্তু তারা ঠিক ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পারবে ট্রান্সজেন্ডারদের কথাই তো আমি বলছি আমার খুব ক্লোজ কয়েকজন আছে যারা আমার সত্যি খুব কাছের তাদের ট্রমা কজন বোঝে কজন বোঝে যে ওরা ওরা এক ওরা প্রথম কথা মানুষ অ্যান্ড 
they are a gender by themselves amra koto gulo shape ar amader pouranik shomoy theke ora ache golpe kintu amra chou bujhe thaki ajke sob theke amar koshto hoy jokhon oder kono medical need thake ora kothay jabe keu kokhono bhebeche oder to shorir kharap hoy ওদেরও হসপিটালাইজেশনের প্রয়োজন হয় ওরা কোথায় যাবে ওদের জন্য কি আলাদা কোনো ব্যবস্থা আছে নেই আমরা কি সেগুলো ভাবি আমরা অদ্ভুতভাবে তুচ্ছতা ছিল করি তাদের আর তুচ্ছতা ছিল শুধু সমাজ করে না পরিবার থেকে শুরু হয় আর পরিবার সমাজের একজন সমাজ কি বলবে তখন কিন্তু মা বাবাও চোখ বন্ধ করে থাকে এটা যে কি দুঃখের we have to sensitize the society je tumra manush ke manusher marjada dao ke chhele ke me ke ki oglo pore ke dosh ke doshi ke nirdosh ota pore age manush prottek e manush tumi shompoti ekta kaj korle ei inmate the ni সঙ্গে চলেছি তবে আমাকে ওখানে সবাই ভীষণ ভালোবাসে সবাই আমাকে যতটা পারে সাহায্য করে কিন্তু এবারে ওই সমস্ত নতুন ছেলে আর কেউ ডান্সার না ওরা সব বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তাদেরকে একটা ছাতার তালায় করাটাই একটা বড় কাজ ওটা দ্যাটস আ চ্যালেঞ্জ কিন্তু ওরা আমাকে অসম্ভব ভালোবাসে তাই জন্য ওই ওই একটা ওই ভালোবাসা দিয়ে সব কিছু করে ফেলতে পারে বুঝেছো তো তো ওইটা করতে গিয়ে এবারে আমার সত্যি আর আই নো আই এম সেভেন্টি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড ওটা উল্টে দাও না না ও থার্টি সেভেন আর সব কোনোদিন ছিলাম তাই ভাবি আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলো তোমার স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে ভীষণ চর্চা হয় সবার মধ্যে যে এত ক্যামেরাস এখনও এত সুন্দর করে সাজেন এবং তোমার শাড়ির সঙ্গে স্নিকারের গল্পটা আমি জানি একদিন সেই বলো প্রবলেম দর্শন বন্ধুদের একটু বলো আমি কেন নাইনটি সেভেন থেকে আমার সাংঘাতিক ব্যাক প্রবলেম হয়েছিল আমার ফুড ড্রপ হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা প্রায় প্যাথলেটিক হয়ে গিয়েছিল তারপর সেটা অনেক গল্প সে আমাকে যে যে আমাকে ফাইনালি আমি যে সারিয়েছিল যে যে ডাক্তার তাকে আমি আর কোনো দিনও খুঁজে পাইনি পরে সি দ্যাট ইজ গড সেন্ট ও আমার কাছে এঞ্জেল হয়ে এসছিল অনেক বড় বড় ডাক্তাররা আমায় দেখেছেন উনি বাড়িতে আসতেন তাকে আমি ভালো হয়ে যাওয়ার পরে এক মাস দু মাস পরে কোনো দিন ওনাকে আমি খুঁজে পাইনি হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা তো এনিবে তো স্নিকার্স তারপর থেকে স্নিকার্স করি তখন এখন যেরকম সবাই শাড়ির সঙ্গে পড়ে তখন তার কেউ পড়তো না লোকের সঙ্গে দেখা হলে না কেউ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতো না আগে পাটা দেখতো এখন এই যে এই যে তুমি আগে বলো না আমি তোমার বলছি এই যে শাড়িটা দেখছো না এটা আমার পাওয়া এটা দেখছো এটাও পাওয়া এটাও পাওয়া এটাও পাওয়া বুঝছো আমার কিছু কিনতে হয় না আমি যা পাই এটার সঙ্গে ওটা ওটার সঙ্গে ওটা আর কোনো কিছু খুঁজে পাই না তো তাই জন্য আই ক্রিয়েট সামথিং যেটা খুঁজে পেয়েছি সেটা দিয়ে একটা কিছু করে ফেলি দ্যাটস হাও আর এত উত্তরীয় পাই এই মাথার এগুলো তো সব আমার উত্তরীয় আর কোথায় রাখবো আর সুন্দর সুন্দর কাতা স্টিচের ফেলে দেবো নাকি তখন ওগুলো বাঁধতে শুরু আমি দেখি না ওই সব আমি আমার যা কিন্তু কিছু আকাঙ্ক্ষা তো থাকি না আমি চাই এটা হোক না যে সব যেটুকু কাজ কাজ আমি বলি না এটাকে আমার জীবনে আমি যতটুকু করতে পেরেছি এটা যেন আমার সঙ্গে শেষ না হয়ে যায় আমি এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা 
যে কেউ কেউ যেন একজন কেউ না হোক দশজন এসে যেন এই কাজটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় আমার অবর্তমানে যেন মানুষকে মানুষের মতো দেখাটা বন্ধ না হয়ে যায় ওরা যেন একটা জায়গা পায় এই এই মুক্তধারা চলবে এই এই মুক্তর যে কাজটা করিয়েছে আমাকে দিয়ে সেই আবার আরেকজনকে খুঁজে ঠিক বার করে দেবে ঠিক হবে সব কিছু হবে তাদের এদের মধ্যে থেকেই হয়তো কেউ সেই কাজটা করবে তারা আলো খুঁজে পেয়েছে তাহলে বাকিদের হাত ধরে করেও করেও আর বিশেষ করে যারা গ্রামে টামে থাকে ওদের একটা অন্য ফিলিং এখন হয়ে গেছে ওটা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে দাঁড়ায় জমি জমা নিয়ে মারামারি হয় কাউকে মেরেই ফেললো কাউকে সেরম যাদের বাড়িতে কাউকে হয়তো ওরা মেরেছে যার জন্য যাবজ্জীবন ওরা যখন বাড়ি যায় এখন তোরা প্যারোল পায় তো যখন বাড়ি যায় তারা আবার ওকে ডেকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়ও সে মানে আমার মনে হয় গ্রামের মানুষদের মাইন্ড সেটটা বোধ অনেক বেশি পাল্টেছে শহরের মানুষের থেকে কারণ ওদের সরলতাটা এখনও অনেকটা আছে অনেক সহজ সহজ জীবন অনেক সহজ মনগুলো অনেক সহজদম একদম কি যে ভালো লাগলো তোমায় আছে পেয়ে বলে বোঝাতে পারবো না আমরা তোমাকে পেয়ে না আমরা খুব আলোকিত হই জানো তো তোমার একটা নিজস্ব জতি আছে জানি না ওসব কিচ্ছু জানি না আমি আমি জাস্ট জীবনটাকে ওই যে বললাম আমার যখন যেমন আমি তখন তেমনভাবে চলতে পারি আর আমার আমি কোনো বাধাকে বাধা বলে মনে করি না যে আমার এটা বাধা আই এটা যে এখানে এত ইয়ে এত এত যুদ্ধ এত সংগ্রাম আমি কিচ্ছু যুদ্ধ করি না আমি কিচ্ছু সংগ্রাম করি না আমি যেটা করবার আমি করে যাই তাতে যদি বাধা আসে আসবে অন্য পথ নেব ওটা দিয়ে আমি যে আমার আই হ্যাভ নো রিগ্রেটস ইন লাইফ এবার শেষে যেতে যেতে কি আমরা একটু নাচের কিছু অংশ দেখব কি নাচবো আমি একটুখানি যাও তোমার পছন্দ হবে আমি কি আমি বারবার আমি গান করে করে নাচতে পারবো আচ্ছা বলো নাচটা তুমি বলো তুমি যে কোনো তুমি বলো না তুমি বলো তুমি বলো যে কোনো একটা যে কোনো একটা তুমি যে গান গাই ব্যানে দাস এনেছে দেবো আমি বলছি তো যে শ্যামা নিয়ে আমরা এত কিছু কথা বললাম কিন্তু আমার নিজের ভালো লাগে চন্দ্রালিকা কারণ ইট হ্যাজ এ ভেরি স্ট্রং মেসেজ আর ঠিক যারা ব্রাত্য তাদের গল্প তো তাদের নিয়ে বল করা তাই আমি ভীষণ কানেক্ট করতে পারি ওটার সঙ্গে আমি একটা একা চান্ডালিকা করি যেখানে মা নেই আনন্দ নেই আমি একা করি তো ঠিক আছে তুমি চন্ডালিকার থেকে একটা গান করো আচ্ছা একটুখানি হ্যাঁ একটুখানি ফুল বলে ধন্য আমি ধন্য আমি মাটির পরে ফুল বলে দেবতায় গো তোমার সেবা আমার ঘরে ফুল বলে বা অপূর্ব তুমি খুব ভালো থেকো এভাবেই আনন্দ তুমি ওই রকম থেকো এরকম সুন্দর থেকো আমাদের প্রণাম যেন আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে আমার অনেক আদর দর্শক বন্ধুদের জানাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান দোয়েলের সঙ্গে আমরা এবার এখানে শেষ করব আপনাদের আজকের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আজই সাবস্ক্রাইব করুন নবরবি কিরণের ইউটিউব চ্যানেল আর দেখতে থাকুন আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠান আজকের মতো বিদায়